Have you got the hang of it yet? Have you got the hang of it yet? Yeah, my baby. English afternoon. It's not just one day. It's one again. Yes, baby Lydon is here inside. You can't lie, Nika, and he's really hungry. He's starving, actually. But what anyway? การจะพูดถึงเรื่องที่เราเคยแบบรู้สึกแยกมันมากๆหรือแบบโอ้มันเจ็บมันไม่เสียนเลยแต่เมื่อวันหนึ่งแบบเทิร์นโปรขึ้นมาแล้วเนี่ยจะพูดยังไงหลายคนก็อาจจะแบบว่าอ่ะค่อยๆไปก็ได้แบบเออเออ I'm I'm not good before now I'm good แต่ก่อนก็ไปแบบนี้เหมือนกันนะคะทางเล็กน้อยเออจริงๆเนี่ย good art ก็ใช้ได้คือดีในเรื่องของอะไรเก่งในเรื่องของอะไรอย่างนี้ good at something แต่ทีนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าเราเคยไม่ชอบมันมากๆหรือว่ามีความเจ็บปวดรวดร้าวเกิดขึ้นมันมี story ใช่ไหมล่ะเอาสำนวนนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ to get the hang of something to get the hang of something มันก็คือ verb to เริ่มทำอะไรบางอย่างเป็นแล้วหลังจากที่ได้ฝึกฝนมาอย่างหนักก็คือผ่านอะไรมาต่างๆมากมายจนแบบเสียงนั่นเองนะคะ get the hang of something ใส่เป็นคำนามไปได้เลยหรือว่าจะเป็น verb ing ก็ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนี่ไงชีวิตจริงของมนุษย์แม่ตอนนี้นะคะ I finally got the hang of breastfeeding yeah เพราะฉะนั้นนะคะสมมติถ้ามนุษย์แม่ชมคลิปนี้อยู่ก็ไปถามได้ค่ะใครที่แบบเป็นแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดมาอย่างเงี้ย Have you got the hang of breastfeeding yet? Have you got the hang of breastfeeding yet? เออคุณโอเคหรือยังกับการ breastfeeding นั่นเองนะคะแต่ใครที่ยังมีปัญหามันก็เข้าใจนะแบบมันก็เจ็บปวดนิดนึงอ่ะมันก็ไม่มีเท่าไหร่บอกได้เลยคำเดียว just persevere persevere มันก็คือการที่อดทนมีความมุ่งมั่นสูงส่งค่ะมันก็จะผ่านไปได้โอเคไหม just persevere well for me it was difficult and painful at first but It's quite enjoyable once I got the hang of it. ก็คือแบบตอนแรกมันมันก็ทรมานนิดนึงมันไม่ได้ง่ายหรอกนึกออกปะขอบเพนฟูเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอแบบเออจับทางได้เป็นแล้วรู้เรื่องมันก็ enjoyable โอเคเป็นความสุขเป็นโมเมนต์ที่แบบ heartwarming experience. นอกจาก get the hang of it หรือว่า something แล้วเนี่ยอีกหนึ่งอันที่เอาไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับการเทิร์นโปรนั่นก็คือ my second nature my second nature คืออะไรเป็นแบบธรรมชาติที่สองอะคะลูกคะโอเค my second nature เหมือนเป็นเนเจอร์ที่สองของเราอารมณ์แบบว่าฝึกฝนมาอย่างดีจนแบบอยู่ในสายเลือดยกตัวอย่างเช่นอ่ะนี่แหละจะ breastfeeding หรืออะไรก็ตามแต่ it is now become my second nature เสร็จแบบโอเคโปรเขาบอกว่า if something is second nature to you you are so familiar with it you can do it easily without needing to think about it very much you know ก็คือไม่ต้องไปคิดเยอะเออต้องยังไงนู่นนี่นั่น no มันเป็น second nature หรอจ้ะและสุดท้ายค่ะอะไรที่มันแบบว่าเคยมีประสบการณ์แย่ๆมาก่อนหรือแบบโอ้ยรู้สึกกลัวรู้สึกแย่กับมันเนี่ยเราใช้ verb to dread เลยก็ได้ dread มันก็คือแบบ ew ความรู้สึกแบบแย่กลัวไม่อยากจะให้มันมาถึงอะไรเงี้ยเหมือนตอนเออแม่อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยพอคลอดเสร็จปุ๊บแบบพอจะถึงเวลาให้นมนี่คือนับเวลาเลยนะแบบจะถึงแล้วหรอ oh my god ก็บอกได้ค่ะว่า I used to dread breastfeeding I used to used to คือเคยใช่ไหม I used to dread breastfeeding เคยแบบกลัวมากกับการให้นม but it is now become my second nature ใครเป็นมนุษย์แม่เราเอาไปใช้แต่ถ้าใครไม่ใช่มนุษย์แม่ก็ลองเอาเนี่ย get the hang of it second nature or dread ไปใช้กับสกิลอื่นๆที่อยู่เป็นเซียนหรือเทิร์นโปรนะคะ But now it's time for me to go because yeah my little baby so.